എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വെട്ട് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ നാടൻ പലഹാരമായ വെട്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വളരെ ഈസിയാണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെട്ട് കേക്ക് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അധികം താമസിയാതെ തന്നെ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം വെട്ട് കേക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് മൈദയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദയും കൂടെ ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പം അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ അഥവാ സോഡാപ്പൊടി അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക നിങ്ങൾക്കിത് വേണമെങ്കിൽ അരിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഉപ്പും സോഡാപ്പൊടിയൊക്കെ ഒരേപോലെ എല്ലായിടത്തും മിക്സായി കിട്ടും ഇനി വേണ്ടത് മൂന്ന് മുട്ടയാണ് ഇത് ചെറിയ മുട്ടയാണ് ഞാൻ മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വലിയ വലിയ മുട്ടയാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം മതിയാകും അപ്പോൾ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഈ മൂന്ന് മുട്ടയും ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക അപ്പോൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നമ്മളിത് അടിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കേക്ക് ഒന്നുകൂടെ നല്ല സോഫ്റ്റും നന്നായിട്ട് മിക്സായി കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിക്സിയുടെ ജാർ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് മുട്ടയും ഇവിടെ പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കൊരു ഒന്നേകാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇത് തരിതരപ്പുള്ള പഞ്ചസാരയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക അല്ലെങ്കിൽ ഏലക്ക പൊടിയാണ് ഏലക്ക മുഴുവനായിട്ട് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്നോ നാലോ എണ്ണം ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് അപ്പോൾ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും നെയ്യില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പകരം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്നാല് തുള്ളി വാനില എസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നിർബന്ധമില്ല ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദയിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ അടിച്ചു വെച്ച മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുഴിച്ചെടുക്കുക ഇതിൽ വേറെ വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് മാവ് നന്നായിട്ട് കുഴിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ കുഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മാവ് കുറച്ച് ലൂസായിട്ടാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്കൊരു നൂറ് എം എൽ മൈദ കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ പരുവത്തിൽ കുഴിച്ചെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന മൈദ കുറച്ച് ഫൈബർ കണ്ടൻ്റ് ഉള്ള മൈദയാണ് അപ്പോൾ ഇതധികം അങ്ങോട്ട് വലിഞ്ഞു വരില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മൈദ മാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് റവ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ഈ കേക്കിന് നല്ലൊരു തരതരപ്പ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫൈബറുള്ള മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എനിക്കതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഫുള്ള് മൈദ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തരതരപ്പ് വേണമെങ്കിൽ റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മൂടി വെക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു ഒന്നര മുതൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ മാവിനി വെട്ടി കേക്കിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് അധികം വലിയാത്ത മൈദയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് സോഫ്റ്റ് ആകാത്തത് പക്ഷേ എനിക്ക് സെയിം റിസൾട്ട് തന്നെ കിട്ടി ഇത് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടായിട്ട് ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ മാവ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ ഉരുട്ടിയെടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വലുപ്പത്തിലുള്ള കേക്കാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള തിക്ന
സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണ് മുറിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള വലിപ്പത്തിൽ മുറിച്ചെടുക്കാം ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഈ കേക്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുഴുവനായിട്ടും അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് വിടാതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുറിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതേ ആകൃതിയിൽ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഈ കേക്ക് നമ്മൾ എണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്താണ് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഹെൽത്തിയാണ് അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാ കേക്കും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ എണ്ണ അവിടെ ചൂടാകാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എണ്ണയിൽ പൊരിച്ചാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് മുങ്ങിക്കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എണ്ണ ഉണ്ടാകണം എന്നാൽ മാത്രമേ കേക്ക് നന്നായിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാം ഇതുപോലെ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എണ്ണ അധികം ചൂടിലല്ല മീഡിയം ഹീറ്റിലാണ് ഉള്ളത് ഒരുപാട് ചൂടായാൽ നമ്മൾ ഇടുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ ഈ കേക്ക് അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗവും നന്നായിട്ട് വേവില്ല അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം നമ്മളിത് വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ കേക്ക് മുങ്ങിക്കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എണ്ണയുണ്ടായിരിക്കണം തന്നെയുമല്ല നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ ചുവട് നല്ല കട്ടിയുള്ളതും ആയിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് കറക്റ്റ് ടെക്സ്റ്ററിൽ നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു സോസ് പാനാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത് അടി നല്ല കട്ടിയുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് പതുക്കെ ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മുറിഞ്ഞു വരണം തന്നെ തന്നെ അത് തിരിഞ്ഞ് വീഴുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ കേക്ക് നന്നായിട്ട് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ സമയമെടുത്ത് വേണം നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് തീ ആണെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും ഉള്ള് വേവുകയില്ല പുറം ഭാഗം കരിഞ്ഞിരിക്കും ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വെട്ടുകയൊക്കെ കിട്ടുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയായിട്ട് പൊങ്ങി വരില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെട്ടു കേക്ക് ഏകദേശം റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡും നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ തീ ഇടാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡും ഒരേപോലെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് കളറും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് കോരി മാറ്റാം അപ്പോൾ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും ഇനി ഇതൊരു കിച്ചൺ ടവൽ അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ എക്സസ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും എണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇത് വലിച്ചെടുത്തോളും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സെറ്റ് ഇവിടെ വറുത്ത് കോരിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത സെറ്റും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വറുത്ത് കോരാം അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സെറ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ മുറിച്ചിട്ട് ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുകൂടി ഇതുപോലെ വറുത്ത് കോരാൻ നമുക്ക് അപ്പോൾ സമയമെടുത്ത് തന്നെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പല ഷേപ്പിൽ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും പൂവിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കാം ട്രയാങ്കിൾ റെക്ടാങ്കിൾ പല ഷേപ്പിൽ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളിതും വറുത്ത് കോരിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ ഈസിയായിട്ട് നമ്മൾ വെട്ട് കേക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുത്തു 
അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ അളവ് വെച്ചിട്ട് പതിനേഴ് വെട്ട് കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു കേക്കാണ് ഇതിന് പുറമെ നല്ല ക്രിസ്പിയും അകമെ നല്ല സോഫ്റ്റും ആണ് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങി കഴിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വാനില എസൻസ് കൂടി ചേർത്തിരിക്കുന്ന കാരണം ഇത് ഒന്നുകൂടി നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറം ഭാഗം നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ് ഇത് നല്ലതായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എയർ ടൈറ്റ് പാത്രങ്ങളിലാക്കി സൂക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയായ വെട്ട് കേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളിത് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത റെസിപ്പീസിൻ്റെ ഫോട്ടോ ബിൻസീസ് കിച്ചൺ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനത് ടെസ്റ്റ് മോണിയൽസ് ആയിട്ട് വരുന്ന വീഡിയോസിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ പുതിയതായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് ഉടനെ വരാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു